ஜாபும் விட்டாச்சு வீட்டில் இருக்கேன் டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு ஒரு சம்திங் வாஸ் மிஸ்ஸிங் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி இண்டஸ்ட்ரியில் கிளாஸ் மேக்கர்ஸ் எல்லாமே மென்னாக இருப்பாங்க அந்த 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 ரெகுலர் வேஜ் ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பாங்க எனக்கும் இது பண்ண தெரியும்ட்டு அவங்க நம்பலை ஸ்மால் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அது மாதிரி நடத்திருந்தவ இப்போ வந்து எனக்கு நல்ல பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பெரிய பிக் பட்ஜெட் மூவிக்கு செட் டிசைனில் பின்னாடி யூனோ கிளாஸஸ் கல்ச்சர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம செல்ஃபிஷாக நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அது பண்ணால் தானே நம்மளால் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தால் தானே நம்மளை சுற்றி வர நம்மளோட குழந்தைங்க ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் அந்த ஹாப்பினஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஏதாவது உங்கள் மைண்டில் இது பண்ணலாமே அது பண்ணலாமே தோணுனதுனா கண்டிப்பாக அதை பர்சூவ் பண்ணுங்கள் நாலுக்கு எழுத வயசான எல்லாமே போச்சா நாற்பதோட உன் வாழ்க்கை ஓடாத வாச்சா நாலு பேர் மதிச்சா தான் சந்தோஷமாச்சா நாம தான் நினைச்சா நீ உன்னோட ராஜா ஹே இந்த ஃபார்ட்டி வந்து ஃபார்ட்டி இஸ் த நியூ ட்வெண்ட்டி அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கனாக்கா ஃபார்ட்டி இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இஸ் அ நியூ ஃபார்ட்டி தாங்க ஆனால் அந்த ஃபார்ட்டியில் வர ஒரு மென்டல் கிளாரிட்டி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த தெளிவு நம்மளுக்கு அந்த ட்வெண்ட்டிஸில் வராது ஏன்னாக்கா அப்போ தான் நம்ம இன்னும் லைஃப்பையே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நிறையா இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த கிளாரிட்டி இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக நம்ம எடுத்துட்டு நமக்கு என்ன மனசில் தோன்றுறதோ அதை நோக்கி அந்த கோலை நோக்கி நம்ம போனால் அதில் வர ஹாப்பினஸ் நம்மளை ரொம்ப நம்மளை ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங்காக நம்மளுக்கு தோணும் இந்த ஹாப்பினஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இல்லைனா பேருக்கு தான் ஒரு அம்மா ஒரு ஒய்ஃபு சும்மா மொனாட்டனஸாக நம்ம வேலை பண்ணியிருப்போம் பட் அதையே ஒரு ஹாப்பியாக ஃபுல்ஃபில்லிங்காக பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்ம மேலே செல்ஃப் செல்ஃப் ஒர்த் செல்ஃப் கேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க என் பேர் ராதிகா ராதிகா கிரிஷ் நான் ஒரு கிளாஸ் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் கோலிஸோட கிளாஸ் ஸ்டூடியோன்ட்டு ஒரு ஸ்டூடியோ இங்கே சென்னையில் நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கேன் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக இப்போ என்னோடய அப்ரிங்கிங்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்க நான் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் நான் டெல்லியில் படித்தேன் படித்து முடித்தோடனே டுவெல்த் முடித்தோடனே அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அப்பாவுக்கு யூஎஸில் போய் வேலை பண்ணுறதுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ எங்கள் ஹோல் ஃபேமிலி அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுது அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு டிகிரியே நான் பண்ணேன் டிகிரின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஐடி மேனேஜ்மெண்ட் இது தான் பண்ணேன் ஏன் ஐடி ஏன் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் தோணவே இல்லை அது பண்ணானா ஜாப் கிடைக்கும் ஹெச் ஒன் பி விசா கிடைக்கும் அந்த ஒரு கோல் தான் இருந்தது நம்மளுக்கு வேலை வேணும் ஸோ அது பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு உடனே வேலையும் கிடச்சிது த்ரீ இந்த டிகிரி முடித்தோடனே அப்பா அம்மாலாம் திரும்ப வந்துட்டாங்க இப்போ வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறச்சே நான் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஸ்ரீனி அப்போ பேக் தென் ஐ மெட் ஹெம் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சி போச்சு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்டு நாங்கள் பேசியிருந்தோம் ஸோ கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த இடத்த விட்டுட்டு வேறு ஹி வாஸ் அங்கே மூவ் ஷிஃப்ட் ஆயாச்சு அங்கேயும் வந்து எங்கள் ஜாப் ஒரு இன்னொரு ஜாப் அங்கே பார்த்துருந்தேன் டேட்டாபேஸ் அனாலிசிஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் அங்கே கார்பரேட் ஜாப் தான் இப்படியே பெயிண்ட் இருக்கிறச்சே நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரலாக ப்ரோக்ரஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூனோ பி டிசைடட் வில் ஹாவ் அ கிட் ஒரு குழந்த பெற்றுக்கலான்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ன் வந்தோடனே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஜாபை குட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் நான் ஹோம் மேக்கராக இருக்கேன் நான் குழந்தையோடு இருக்கேன்ட்டு இதெல்லாம் நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கா என்னை ஒருத்தரும் கட்டாயம் படுத்தலை என்னை வந்து ஒருத்தரும் நீ இது தான் பண்ணணும் நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் நீ குட் பண்ணுன்ட்டு ஆக்சுவலி ஸ்ரீனி இஸ் அ வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கேட்டு சொல்ல போனேன்னா இதெல்லாம் என்னோடய ஓன் கண்டிஷனிங் நம்மளோட ஓன் அந்த மிடில் கிளாஸ் கண்டிஷனிங் டு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து க்ரோயிங் அப் ஒரு ரோல் மாடல்ஸ்லாம் பார்க்கவே இல்லை நம்ம அம்மா நம்ம பாட்டி சுற்றி வர எல்லாருமேனா இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன தான் அவங்க எஜுகேட்டடாக இருந்தால் படித்தா கூட கல்யாணம் ஆனோடனே ஜாப் விட்டுடுவாங்க இல்லைனாக்க ஜாப் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கூட குழந்த பெற்றானா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அதை மதர் தான் அது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் அவங்களோட லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது கரியர் இருந்தாலும் அதையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி வீட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக
ஸோ வீட்டில் குழந்தைய பார்த்துக்கிறது இது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறச்சு ரொம்ப சீக்கிரம் ஒரு ரியலைசேஷன் ஆச்சு ஜாபும் விட்டாச்சு வீட்டில் இருக்கேன் டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு ஒரு சம்திங் வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு ஹாப்பினஸ் ஹே கிடைக்கலையே எனக்கு ஏனோ இப்படியே பண்ணியிருந்துருக்க முடியாது ஐம் ஷோர் என்னோடய லைஃப்பில் இதுக்கும் மீறி ஏதாவது இருக்குது பட் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல வீட்லேயே பசங்களோடையே பசங்களோட ப்ரோக்ராம் அதே பார்த்துட்டு அதாவது மற்றவா ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசினாலும் குழந்த பற்றியே தான் ஓ உன்னோட குழந்தைக்கு என்ன சாப்பாடு இது அது இன்னும் இட் வாஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு பேபி பேபி டாக் ஹஸ்பண்டோட பேசினேன் ஏதாவது பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கேன் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல கொலம்பஸில் ஓஎஸ் ஓஹாயோ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டின்னு அங்கே போய் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போலாம் உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாவில் நிறையா ஆன்லைன்லலாம் கற்றுக்கலாம் அப்போலாம் ஏதாவது கற்றுக்கணுன்னாக்கா அவ்வளோ ஒர்க் ஷாப் அவைலபிலிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை வீக்கெண்டில் கற்றுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ வென் டு ஓ ஓஎஸ்யூ ஓ ஹையர் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்ட்டு பார்க்குறதுக்கு தான் போனேன் அப்போ தான் இந்த கிளாஸ் ப்ளோயிங் ஸ்டூடியோ வந்து பார்த்தேன் நான் ஒரு ரொம்ப ரேண்டம் கோஇன்சிடென்ஸ் கோன்சிடென்ட்டாக ஒரு ஸ்டூடியோ பார்த்தேன் இது என்னடா இது கிளாஸ் ப்ளோயிங் நம்ம அதை பார்த்ததே இல்லையே அதாவது மற்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பெயிண்டிங்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது என்னது அது கிளாஸ் ப்ளோயிங்ட்டு ஒரு க்யூரியாசிட்டி மைண்டில் ஸோ கிளாஸ் ப்ளோயிங் ஸ்டூடியோக்குள்ளே போனேன் நான் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் போய் பார்த்துட்டு என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு வரலான்னு தான் பிளான் பண்ணேன் ஆனால் டூ ஹவர்ஸ் அங்கே நின்று அது அப்படியே அந்த எனர்ஜியை நான் அப்படியே யூனோ ஒரு மாதிரி அப்சார்ப் பண்ணி அது அதோடய வைபே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது என்னன்னாக்கா நீங்கள் பெயிண்டிங் ஸ்டுடியோஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் கேன்வஸ் இதில் எப்படின்னாக்கா ஒருத்தர் ஹாட் ஹாட்டாக இருக்கிற கிளாஸை எடுக்கிறாங்க ஒருத்தர் ப்ளோ பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் அசிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே இந்த பாட்டு மாட்டுக்கும் வந்துட்டு இருக்கு ஹைஃபை கொடுக்குறாங்க ஒரு மாதிரி ஒரு டீம் ஒர்க் மாதிரி இருந்தது ஒரு எனர்ஜியை வேறு லெவலில் இருந்தது நான் இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணினது இல்லை ஒரு மாதிரி த்ரில்லிங்காக இருந்தது பயமாகவும் இருந்தது க கண்டிப்பாக இதை வந்து கற்றுக்கணுன்ட்டு ஒரு ஆசை இருந்தது எனக்கு கற்றுன்னா பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வீக்கெண்ட் கிளாஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஐ என்ரோல்ட் இன் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு கிளாஸ் ப்ளோயிங் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ரொம்ப சொதப்பலாக இருந்தது என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதாவது யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் வெரி ஹாட் கிளாஸ் இல்லையா அதை எடுத்து அதை கையில் கையிலலாம் சுட்டுன்ட்டேன் கீழே போட்டேன் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அசால்ட்டாக அந்த கிளாஸை வந்து எடுத்து என்னெல்லாமோ பண்ணுறேன் வித்தையெல்லாம் காட்டுறாங்க என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இருந்தாலும் தேர் வாஸ் சம்திங் வெரி எக்ஸைட்டிங் அபவுட் தட் மீடியம் நம்மளால் பண்ண முடியலன்னா உடனே இன்னும் டிப்பிக்கலி என்னோடய பர்சனாலிட்டி அப்படி தான் என் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி வந்து சரியாக செட் ஆகலைனாக்கா சரியுது நம்மளுக்கு இல்லைன்னு விட்டுடும் பட் சம்திங் அபவுட் கிளாஸ் தட் நான் திரும்ப திரும்ப அந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா சரியாக இது இந்த இந்த இது வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஒன் கிளாஸ் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் ஆச்சு ரெண்டு கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் ஆச்சு மூணு நாலு ஆச்சு இப்படியே ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து மூணு பசங்க பேக் டு பேக் ஐ ஹேட் த்ரீ பாய்ஸ் அந்த ப்ரெக்னன்சிலாம் ஒரு ஹேண்டிகேப்பாகவே எடுக்காமல் கூட நான் ஸ்டூடியோவில் போய் எயிட் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் இருக்கிறச்சி கூட நான் போய் இந்த ஹாட் கிளாஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளோ பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க நம்மளுக்கு நம்ம எப்போ நம்ம அது இது 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 மேலே ஒரு பேஷன் நம்மளுக்கு இது இது இந்த பேஷனேட்டாக இருக்கோமோ இது தான் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சிடுத்தோ அது வந்து நோ மேட்டர் அது என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சியோ அது என்ன அது ஒன்றுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து லிமிட்டேஷனாகவே இருக்காது நீங்கள் வந்து என்ன இருந்தாலும் அதை நீங்கள் இன்னும் கற்றுக்கணுன்ட்டு அந்த ஒரு வெறித்தனத்தில் தான் பண்ணுவீங்க அனதர் திங் ஐ வாண்ட் டு ஆட் இன் திஸ் இஸ் இதில் வந்து நான் கார்த்தால ஃபுல்லாக நான் வீட்டில் தான் நான் ஒரு ஹோம் மேக்கராக தான் இருந்தேன் பசங்களோட ராத்திரி ராத்திரி தான் போவேன் சாயங்காலம் கிளாஸ் எடுப்பேன் நான் போவேன் ஸ்டூடியோவில் ரெண்டு மணி வரைக்கும் வேலை பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாளைக்கு கார்த்தால திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து இதே மாதிரி பேர்ந்துருந்து இன்னும் ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கில் என்னோடய லைஃப் எப்படி இப்போ இப்போ யோசித்தானா எப்படி அதை ஹவு டிட் ஐ டூ இட்னு எனக்கே ஒரு மாதிரி ஹவு டிட் போத் ஆஃப் அஸ் போத் ஸ்ரீனி என்ன ஏன்னா அவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக என்னால் அது பண்ணியிருக்
கிளாஸ் ஸ்டுடியோ அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை அது அது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது ஏன்னா சென்னை ஒரு பெரிய ஊர் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இங்கே சென்னையில் வந்துட்டுருக்கு ஏன் ஒரு கிளாஸ் ஸ்டுடியோ இல்லை கிளாஸ் ஸ்டுடியோன்னா எதுக்கு வந்து வெறும்ன பெயிண்டிங் அது உண்டு இதெல்லாமே இருக்கு ஏன் இது ஏன் நம்ம இது கற்று கொடு கொடுக்கலாம்ட்டு ஒரு ஐடியா வந்தது ஸோ நம்மளே ஒரு ஸ்டுடியோ ஆரம்பிக்கலாமேன்ட்டு ஸ்டுடியோ ஆரம்பித்தேன் அது அந்த ஐ அது ஆரம்பிக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது இன்னும் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுலேருந்து சேஃப் சேஃபாக இந்த ஸ்டூடியோவை எப்படி கட்டுறது இதெல்லாமே வந்து ஒரு லேர்னிங் கேர்வாக தான் இருந்தது எனக்கு எனக்கா நீங்கள் பெயிண்டிங்னால் ஈஸியாக சப்ளைஸ் கிடச்சிரும் அமேசானில் கிடச்சிரும் ஸ்டோரில் இன்னும் அந்த நம்ம ஹிந்துஸ்தான் ட்ரேடர்ஸ் அந்த மாதிரி போனாக்க எல்லாம் கிடச்சிரும் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நீஷ் இன்னும் ஆர்ட் மீடியம் இருக்குது கிளாஸ் மாதிரி அதோட சப்ளைஸ் உங்களுக்கு வந்து வெவ்வேறு கார்னர்ஸில் போனால் தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ சொல்ல போனானாக்கா நான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா போயிருக்கேன் சொல்ல போனானாக்கா ஃபிரோஸாபாத் ஆக்ரா அந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் போய் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா கிளாஸ்னாலே வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலான ஒரு யூனோ அது ஒரு ஜாப் அப்படி தான் யூனோ முக்கால்வாசி இங்கே இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி இண்டஸ்ட்ரியில் கிளாஸ் மேக்கர்ஸ் எல்லாமே மென்னாக இருப்பாங்க அந்த 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 ரெகுலர் வேஜ் ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து நிறையா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்கக்கிட்ட போய் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்கள ட்ரஸ்ட்டு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த ட்ரஸ்ட் கெயின் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு 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 டைம் எடுத்தது ரொம்ப ஒரு யூனோ சுவாரஸ்யமான ஒரு ஸ்டோரி என்ன ஆச்சுன்னாக்கு நான் ஃபிரோசாபாத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் போனேன் நாங்கள் போய் வந்து கிளாஸ் எல்லாம் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு போனேன் அங்கே போய் நிற்கிறச்சே ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க எல்லா லுங்கியெலாம் போட்டு இது பண்ணி என்ன என்ன ஒரு மாதிரி மேலேருந்து கீழே பார்த்து ஆனால் ஒருத்தருமே வந்து வந்து ஹாய் ஹலோ ஒன்றுமே சொல்லலை இந்த மேடம் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி தான் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சம் கை ஒருத்தர் வந்து என்ன வேணும் உங்களுக்கு இந்த ஹிந்தியில் சா கே செய்ய அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை நான் அந்த மாதிரி ஸ்டூடியோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் எனக்கு கிளாஸ் ராட்ஸு டார்ச்சு அதெல்லாம் தேவை தேவை இருக்குது உங்கள் கிட்டே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்ட்டு அவங்க நம்பலை ஏன்னாக்கா இது வந்து ஒரு ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் டாமினேட்டட் ஜாப் தான் இது இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வந்து எனக்கும் இது பண்ண தெரியும்ட்டு அவங்க நம்பலை ஸோ என்ன பண்ணாங்கனாக்கா ஒரு டார்ச் இருந்தது ஒரு கிளாஸ் ராஜ்லாம் இருந்தது நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணி காமிங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு பண்ணி காமிங்கன்ட்டு ஒரு மாதிரி டெஸ்ட் மாதிரி என்ன என்ன எனக்கு வச்சா ரொம்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபனியாக இருந்தது சரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது பண்ணலாமேன்ட்டு நான் நானும் டார்ச் வச்சு கிளாஸ் எல்லாம் மெல்ட் பண்ணி ஃப்ளவர்லாம் ஏதோ பண்ணினேன் என்னை சுற்றி வர ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் எல்லாம் லுங்கி டர்பன்லாம் போட்டுட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கான் இவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலான்னு அது பண்ணி அது கரெக்டாக பண்ணி காமிச்சோடனே தான் அவங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு ட்ரஸ்ட்டு இவங்களுக்கு இவங்க என்ன பேசுகிறாங்க இவங்களுக்கு தெரியறது இதை பற்றி அப்படின்னு அந்த மாதிரி இதை ஸ்ட்ரகிள் சொல்ல முடியாது ஒரு மாதிரி அந்த ஜெண்டர் நார்ம்ஸ் அந்த ஜெண்டர் ரோல்ஸை பிரேக் பண்ணுற ஒரு ஏனோ த்ரில் இருந்தது எனக்கு லைக் இவங்க நம் நம்மளும் காமிக்கலாம் நம்மளாலேயும் பண்ண முடியும்ட்டு அண்டு சில பேரோடலாம் இன்னுமே நான் டச் வச்சுன்னு இருக்கேன் ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்தால் ரா மெட்டீரியல்ஸோ இப்போது இப்போது வந்து பேசுனா அதோட வைபே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடஞ்சல் சின்ன சின்ன இது பட் அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டூடியோ ஆரம்பிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் வந்து இந்த ஸ்டூடியோ பற்றி இன்னோ ஸ்டூடியோவில் நிறைய பேர் ஸ்டூடியோ பற்றி நான் மார்க்கெட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் ஆர்ட்டாக இருந்தது இது மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது ஆனால் வந்து தேங்க்ஸ் டு சோஷியல் மீடியா தேங்க்ஸ் டு இன்ஸ்டாகிராம் இதில் வந்து நான் நிறையா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட ஆரம்பித்தேன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி கிளாஸ் எனக்கு ரா மெட்டீரியல் அந்த கிளாஸ் வந்து வாங்கி தான் அதை வச்சுன்னு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இருக்கிற கிளாஸையே வச்சுன்னு கூட பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது அதாவது இந்த பாட்டில் பியர் பாட்டில் வைன் பாட்டில் இதெல்லாம் வந்து எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு சர்வசாதாரமாக கிடைக்கும் எனி ரிசார்ட்டில் போனானாக்கா அப்படியே குப்பை தொட்டியில் இருக்கும் பீச்சில் போனானாக்கா அப்படியே கிடக்கும் அதே மாதிரி நம்ம விண்டோ கிளாஸ் இருக்குல்ல அதுவும் சும்மா போனாலே கிடச்சிரும் ந
தெரிய ஆரம்பிச்சுது எனக்கு மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது நானும் கற்றுக்கணும் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் கூட பண்ணலான்ட்டு எனக்கு தெரியவே தெரியாது எனக்கு என்கிட்டையும் இவ்வளோ பாட்டில்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி படி வில் ஹாவ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பாட்டில்ஸ் அதுவும் இந்த பேண்டமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பாட்டில்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஆல்கஹால் பாட்டிலாக இருக்கட்டும் இல்லை சாதாரண நம்ம மில்க் பாட்டில் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் கிசான் ஜாம் பாட்டில் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில்லேருந்து எனி கிளாஸ் பாட்டில் கேன் பி அப் சைக்கிள் போன்விட்டா பாட்டில்ஸ்லாம் நான் போலாக ஆக்கியிருக்கேன் ஸோ வென் பீப்புள் சீ தேட் அது மக்கள் பார்த்தோன்னே ஓ நம்ம கிட்டேயும் இந்த கிளாஸ் பாட்டில்லாம் இருக்கே நம்ம எதுக்கு இது தூக்கி போடுவோம் நம்மளும் இது கற்றுக்கலாமே இல்லை அது வெரி மினிமம் இந்த ஆர்டிஸ்ட்க்கு கொடுத்து அவங்க அப் சைக்கிள் பண்ணி நம்ம திரும்ப வாங்கிக்க வாங்கிக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி அப்படி தான் என்னோடய பேஸ் க்ரோ ஆச்சு அப்படி தான் வந்து எனக்கு ஸ்மால் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அது மாதிரி நடத்திருந்தவ இப்போ வந்து எனக்கு நல்லா பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பெரிய பிக் பட்ஜெட் மூவிக்கு செட் டிசைனில் பின்னாடி யூனோ கிளாஸில் ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் விச் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ அதாவது ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் அது எப்போ ரிலீஸ் ஆகுமோ பார்த்தானா அது நம்மளோட வேலை பின்னாடி இருக்குன்ட்டு அதை யோசித்தாலே ஒரு மாதிரி பெருமையாக இருக்குது அதாவது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போது இந்த மாதிரி நான் யோசிச்சுருக்க கூட மாட்டேன் டெட்டாக் ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்மா கம்பெனிக்கு வந்து அவங்களோட யூனோ ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் ஏட்ரியமில் வந்து ஒரு மாதிரி லோட்டஸ் ஃப்ளவர்ஸ் க்ரோ ஆகிற மாதிரி கிளாஸில் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராஜெக்ட்லாம் கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் சோஷியல் மீடியாவில் வீடியோஸ் போட்டு எஜுகேட் பண்ணுறதுனால கடைசியில் நான் என்ன சொல்ல வரேனாக்கா நான் ஒரு எஸ்பெஷலி டு விமன் அவுட் தேர் ஐ வாண்ட் டு சே திஸ் ஒரு பெண்ணாக வந்து நம்ம நம்மளுக்கே அறியாமல் நம்ம வந்து நிறைய திங்ஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து ஏன் ஏதுன்ட்டு ரொம்ப கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி கண்டிஷனிங் அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரிங்கிங்கில் தான் நம்ம முக்கால்வாசி நிறைய பேர் வளர்ந்துருக்கோம் ரைட் அதாவது குழந்த வந்ததுன்னா நம்ம அவ்வளோவா கரியர் பற்றி யோசிக்க மாட்டோம் குழந்தையோட நம்ம வீட்டில் இருக்கலான்ட்டு சடனாக கல்யாணம் ஆனோன்னாக்கா ஹஸ்பண்ட் இங்கே இருக்காரோ அங்கே நம்ம நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகும் நம்ம மூவ் ஆகும் ரொம்பலாம் யோசிக்க மாட்டோம் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளே ரொம்ப டிவேல்யூ பண்ணுவோம் இது வந்து ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டேன் லைக் என்னோடய இதில் வந்து நோபடி டோல் மீ இது நீ பண்ணணும் அது பண்ணணுன்ட்டு நானே தான் அந்த டிசிஷன்லாம் எடுத்தேன் நான் இப்போது இந்த வயசில் ஐ கேன் சே திஸ் வித் கான்ஃபிடென்ஸ் தேட் அண்ட் டு ஆல் த விமன் அவுட் தேர் தட் நீங்கள் செல்ஃபிஷாக இருங்க ஓகோ நீங்கள் வந்து என்ன உங்களுக்கு படிக்கணுமோ படிங்க எங்கே வேலை பண்ணணுமோ பண்ணுங்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக தோணுன்னாக்க லெட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் அட்ஜஸ்ட் உங் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணட்டும் இட்ஸ் ஓகே இதில் வந்து தப்பு இல்லை எப்போவுமே நம்ம வந்து நம்மளை வந்து இன்னும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் தான் அது ஒரு பெரிய ஒரு பெடஸ்டலில் போட்டு வச்சு அதை இது பண்ணுறத ப பண்ணுவாங்க பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம நம்ம செல்ஃபிஷாக நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அது பண்ணால் தானே நம்மளால் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தால் தானே நம்மளை சுற்றி வர நம்மளோட குழந்தைங்க ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் அந்த ஹாப்பினஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் நம்ம கப் எம்டியாக இருந்தால் நம்ம எப்படி அதுலேருந்து போர் பண்ண முடியும் ரைட் அது ஒரு ஒரு பாப்புலர் இங்கிலீஷ் சேயிங் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ஹாப்பினஸோட முதல் யூனோ அதோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது ஒருத்தர்கிட்டையும் நம்மளால் எடுக்க முடியாது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த எல்லாமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது நம் வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆர் ஓன் ஹாப்பினஸ் அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் அது எது அவங்களுக்கு கொடுக்கறதோ அது எனக்கு வந்து கிளாஸ் கொடுத்துது ஏதோ லக்காக என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் நான் இதுக்கு இதை இதை நான் கோஇன்சிடெண்ட்டாக இதை வந்து நான் டிஸ்கவர் பண்ணேன் இது குள்ள முழுகி இதை பற்றி படித்தேன் அது உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஏதாவது உங்கள் மைண்டில் இது பண்ணலாமே அது பண்ணலாமே தோணுனதுனா கண்டிப்பாக அதை பர்சூவ் பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி வந்து ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் மதர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டிங்கனாக்க அதை திரும்ப அது பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப நம்மளையே டிவேல்யூ பண்ணுவோம் ரொம்ப நம்ம கொஷின் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் மீறி அந்த முதல் அந்த அந்த கட்டட கட்டுறதுல முதல் செங்கல் இருக்குது அது நீங்கள் தான் வைக்கணும் நீங்கள் அது அது வச்சாலும் அது மற்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஈஸியாக மற்ற